जी बोलें संक्षेप में बीजेपी की तारीफ जानते जब है जन्नत मालिकाना एकमात्र अल्लाह रब्बुल अलामीन है जन्नत रब्बुल अलामीन काके दीवे ना दीवे नहीं था अल्लाह पाक सिद्धांत हो मैं अल्लाह पाक कोनो मानुष के काव के जिक्र कर बनना दे और मुख्य दीवो की ना बना दीवो की ना मानुष के जिक्र कर अल्लाह पाक जन्नत जन्नम दीवे ना तो अबे अल्लाह रब्बुल अलामीन आमदर कैसे जो वही नाजिल करें सें कुरान दिए सें आसमानी किताब दिए सें एर मध्य में अल्लाह पाक स्पष्ट करें सें ये ईमान सारा अल्लाह पाक का उके जन्नत दीवे ना जन्नत पाए तेहले ईमान अवश्य लग बे तो इस जहे तो एक जन बीदर में तारी ईमान नहीं हमरा कुरान अने तो एक जन बिदर में के जानना थी मने को ले आमी जानना मी होए दबो तार एक जन रे जानना थी मने को ते जा आमर जानना था रानो दौर का टकी अल्लाह बोलचे शे जानना ते जावे ना बस आमी यह तो टुकु विश्वास करूँ जी बुस्ते बच्चे जी अल्हम्दुलिल्लाह इटा खूब गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आम्रा उन एक्शन में मने कोरी से मित्र समय कोनो व्यक्ति जो दिस जोरे जोरे ला इलाह इल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ए ये बात कोटा काले मटा जो दिस पढ़े मारा देते भरे तो आम्र बोले जाए आमद दादा मारा देते सिलो जोरे जोरे ला इलाह इल्लाह पढ़े पढ़े मारा किस मैंने आमद दादा जान ना थी होएगी से और था आम्र नवीसर सदा मेर एक पोथा टा के बालों को रे बुझी नहीं नवीसर सदा बोलते हैं मन का ना आखिरा कलामी ही ला इलाह इल्लाह दखल जन्ना जब एक तेर आखिर कलाम हो बे ला इलाह इल्लाह आखिर क दे ऐटा का हमरा बुच्ची से कवर अर मुद्दे नवेशर सलाम के दाखा बन बांग्लादेशी रे ऑन आरोपवार करों ने ऐटा बुच्ची ठीक वो आखर कलाम ऐटा का हमरा ऑन आरोपवार करों ने शब्दिक अर्थ था बुच्ची शब्दिक अर्थ वाले शेष बाक को शेष को था तो शेष को था माने बस मरा रागे दिए लाइलेहिल्लाल्लाह म अमरा होजे के लोग अमरा के लोग देख बन मक्का मदीन आते हैं आरब दो दुकाने जाते हैं किसी किन्हर जन्म तो आरब रज दिखे इस पर बने इटा दाम कोतो तो शे होते बोल चाहे खम साशरा रियल पन्नो रियल पन्नो रियल कोई से आपने मूल ऐतेसन पास रियल एक कोई से पन्नो लास्टे और आरबे आपना रे बोले दी बोले आखर कलाम शश कोता एर वर तुम्हें होले ना उन्हें ना वाले रो रो सोले दो तारा तारे अपने बेर को ले दीवार तार दारा इतने दीवे ना शे आखर कलाम बोले दी से आखर कलाम माने जे आम मुनाफे करा ईमान अंचे पतंम दिखे जीवन का पतंम दिखे इन तथा दर शश अबस तटा जीवन का शश दिखे तारा ईमान रूप रे सिलोना सहबाई करा� शश पर जनता ही मैंने रुपए रसीले इस जन साहबी हवार शॉट तो होलो जब एक ती ईमान अवस्था है न विसर सलाम के देख सें एवं ईमान रुपए मित्त वारण कर सें ताके बला है साहबी ओने के ईमान अवस्था न विसर सलाम के देख सें इन तो मारा के सें कुफरी अवस्था ईमान अवस्था माना शश जी बने तादरी ईमान सेलो ना त ला इलाह इल्लाल्लाह आकीदा रूपरे विद्यमान था का सही आकीदा रूपरे विद्यमान था का इतने हुए लो ला दाखलाल जानना जानना तो रुको मित्तु शम्य के जोरे ला इलाह इल्लाल्लाह बोलते पढ़ से ना पढ़ से इतना मुख्य विषय ना मुख्य विषय हुए लो अमर मित्तु बजन तो ला इलाह इल्लाल्लाह रूपरे था का आर अल्लाह पाक एक पर जाए विभिन्न पर जाए शफात हो बे शे शफात अर मध्य में एक समय से जानना तैयार हो बे 
মানে ইমানদার স্থায়ী জাহান্নামী হবে না তবে শর্ত হইল ইমানদার ইমানটা তার বিশুদ্ধ থাকতে হবে ইমানে যদি গন্ডগোল থাকে তাহলে জান্নাতে আসার সম্ভাবনা জি আলহামদুলিল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম সাহাবাই কেরামের মধ্যে যখন ভুল দেখতেন তখন সেটা সংশোধন করতেন কিন্তু সংশোধনের ক্ষেত্র কীরকম বিভিন্নভাবে নবী সাল্লা সাল্লাম ভুলগুলো সংশোধন করতেন তিনজন সাহাবি এসছেন এসে নবী সাল্লা সাল্লামের স্ত্রীদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেছেন আন এবাদতের নবী ইয়ে সাল্লাহ সাল্লাম নবী সাল্লা সাল্লামের এবাদত সম্পর্কে তো নবী সাল্লা সাল্লামের স্ত্রীরা বর্ণনা দিলেন যে নবী সাল্লা সাল্লাম এইভাবে এবাদত করেন এইভাবে এবাদত করেন এইভাবে এবাদত করেন তো শেষে একজন আরেকজনকে বলে তো অল্প এবাদত কা আন্নাহা তা কাল লোহা তো আমরা তো মনে করতাম নবী সাল্লা সাল্লাম অনেক এবাদত করে কিন্তু এবাদত তো দেখতেছি একেবারে কম তো পরে লাস্টে একজন আরেকজনকে বলে যে ওয়াকাত কাফার আলাহ মা তাকাদ্দাম মিন জাম বিহি ও মা তা আখা তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী সাল্লা সাল্লামের তো অতীতের ভবিষ্যতে সব গুণে আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন তাহলে নবী সাল্লা সাল্লাম অল্প এবাদত করলে অসুবিধা নাই আমাদের কিন্তু অল্প এবাদত করলে কাজ হবে না বেশি করতে হবে তো তখন একজন বলল আজকে থেকে সারা রাত ঘুমাবো না একজন বলল আজকে থেকে সারা জীবন রোজা রাখবো আর একজন বলল বিয়ে শাদি করব না এ তারা যে কাজটা করছে বা কথাটা বলছে কথাটা ঠিক না কথাটা ভুল নবী সাল্লা সাল্লাম এটা শুনছেন শোনার পরে কিন্তু এদেরকে ডাকে ডেকে বলেন এই মিয়া তুমি এটা বলছো ভুল বলছো এই তুমি এটা বলছো ঠিক বলো নাই এরকম বলেন নাই একেবারে সব পুরা মজলিসে নবী সাল্লা সাল্লাম বলতে চান আমা কুল তুম কাজা বা কাজা যে আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে তোমরা এরকম এরকম বলছো তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ এরকম এরকম কারা বলছে এরা তো ভালো করে জানে এবং দেখেন হাদিস বর্ণনাকারীরা নাম বলেন নাই কারা কারা নবী সাল্লামের স্ত্রীদের কাছে গেছিল কারা কারা এই সফরটা করছিল এদের নাম কিন্তু হাদিস বর্ণনাকারীরা হাদিসের মধ্যে বলেন নাই শুধু বলছেন যে যে তিনজন সাহাবি গেছেন কিন্তু কোন তিনজন এটা নবী সাল্লাম জানেন কোন তিনজন কিন্তু বলছেন যে না নাম বলেন নাই বলছেন যে এরকম তোমরা কেউ কেউ এরকম বলছো পরে নবী সাল্লাম বলছেন আমা আল্লাহ ইন্নিলা আকসা কুমলিল্লা ওয়াক আমি সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি সবচেয়ে বেশি মোত্তাকিদ অথচ আমি রাত্রে ঘুমাইও আবাদত করি আমি সিয়াম রাখি সিয়াম ছেড়েও দিই আমি বিয়ে সাদিও করছি তাহলে এখানে নবী সাল্লাম কথাটা আমভাবে বলে দিছেন তাহলে এর মাধ্যমে সবাই বুঝে গেছে যে তিনজন ভুল করছে সে তিনজনও বুঝে গেছে নবী সাল্লামের এটা ছিল একটা ভুল সংশোধনের পদ্ধতি অধিকাংশ সময় নবী সাল্লাম নাম উল্লেখ না করে ওই বিষয়টা বলে দিতেন স্পষ্ট করে আর সাহাবাই কেরাম যখনই কারো মধ্যে কোনো ভুল দেখতেন ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে তারা তাদের ভুলগুলো সংশোধন করে দিতেন জনসমক্ষে এসব ভুল বলতেন না কিন্তু কেউ যদি ভুল ধরা দেওয়ার পরেও একবার দুইবার পাঁচবার কিন্তু সে ভুলটাকে শুদ্ধ প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করে এবং এটা দ্বারা মানুষের আকিদা বিভ্রান্ত করতেছে প্রথম হইতে পারে যে সে এটা জানেই না যে এটা আকিদা বা এটা ভুল হইতেছে তার এটা হইতে পারে যে কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে যে উনি জানে না এটা যে বিষয় অজানা বলে ফেলছে না জেনে বলে ফেলছে তাকে জানাই দেওয়া হয়েছে জানাই দেওয়ার পরে যখন সে বুঝছে এখন সে সংশোধন হয়ে যাবে কিন্তু তারপরেও যদি সে কয় যে না আমার এটা সঠিক তখন এটাকে প্রকাশ্যে মানুষের সামনে নাম ধরে বলা যাবে কারণ তখন এটা না বললে মানুষ সতর্ক হবে না তো মানুষ তো তার ধোকায় পড়ে যেতে পারে তার বিভ্রান্ত আঁকিদা নিপতিত হইতে পারে জি মৃত্যুকালীন সময়ে মানে পড়াবে না কিছু পড়ানো জরুরি না নবী সাল্লাম বলছেন যখন তোমরা দেখবে যে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতেছে মৃত্যুর উপক্রম হয়েছে তখন লাক্ষেন মাওতা কম লা ইলাহ ইল্লাহ তোমরা তোমাদের মাইয়েরদেরকে লা ইলাহ ইল্লাহ তালকিন করো তালকিন তালকিন মানে হ্যাঁ শোনাও মানে তোমরা নিজেরা লা ইলাহ ইল্লাহ পড়ো কিন্তু মাইয়েদকে বলিও না যে ওই ব্যক্তিকে বলিও না যে আপনিও পড়েন লা ইলাহ ইল্লাহ নির্দেশ দেওয়া দরকার নেই তোমরা লা ইলাহ ইল্লাহ উচ্চারণ করো তাহলে উনি শুনে শুনে উনিও লা ইলাহ ইল্লাহ বলবেন আর যাদের লা ইলাহ ইল্লাহ কালবের ভিতরে আছে তারা অটোমেটিক লা ইলাহ ইল্লাহ বলবেই একজন মুশরিক যদি আপনার মুরগি জবাই করার সময় জোরে জোরে বলে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর একশো বারো বলে তাও তার এটা খাওয়া হারাম 
আবার একজন মুমিন তিনি বিসমিল্লা বলতে ভুলে গেছেন মানে ভুলবশত বিসমিল্লা বলেন নাই তাও তার এটা হালাল কারণ তার অন্তরের ভিতরে বিসমিল্লা আছে আর ওই মুশরিকের অন্তরের ভিতরে বিসমিল্লা নাই এজন্য এটার ব্যাপারে একতলা পাশে ফকিদের মধ্যে তবে সহি মত হলো এটা খাওয়া ঠিক না উসাইমিন রহমাহুল্লাহ সহ অসংখ্য ফকিরা বলছেন যে এটা হালাল হবে না তবে হানাফি মাজাবের অনেক ফকিরা এটাকে হালাল বলছেন বেনা মাঝি হলেও সে কাফের না বলছে যে তার ইমান যাবে না এই জন্য এটা হালাল বলছেন তো আমাদের তা কওয়া হইলো তা কওয়ার দাবি হইলো এই সব ক্ষেত্রে নিজেরা জবাই করবেন বাজারে যারা মুরগি বিক্রি করে এরা অধিকাংশ বেনা মাঝি তো সেখানে আমরা তাদের জবাই না খেয়ে আমরা নিজেরা জবাই করে দিব হ্যাঁ তাহলে কোনো আর সন্দেহ থাকলো না তখন আর তো আমার জন্য কোনো মাসালা নাই তখন আমার যে জবাই করবে করুক একই কথা রান্না করলে অসুবিধা নেই রান্না অমুসলিম করতে পারে মেন হলো জবাইয়ের বিষয়টা যেগুলো জবাই মাছ যদি অমুসলিম কাটে অমুসলিম রান্না করে অসুবিধা নেই কারণ এটা জবাই করা লাগবে না বা এরকম যেগুলো আছে সবজি রান্না করে এটা রান্না করে ওইটা রান্না করে এগুলো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু মেন হলো প্রাণী যেটা জবাই করতে হবে গরু ছাগল মুরগি জি যেটা জীবিত পারে তবে মানে এই জবাইয়ের ক্ষেত্রে যদি আপনাকে হোটেলের মালিক বা যারা জবাই করছে এরা যদি বলে যে মুসলমান জবাই করছে আপনি তো দেখেন নাই মুসলমান করছে না কে করছে এটা ধারণা করার দরকার নাই ধারণা না করে আপনি খাওয়ার সময় বিসমিল্লা বলে খাবেন তাহলে হালাল হবে যদি মানে নিশ্চিত সূত্রে জানা যায় যে মুসলিম জবাই করছে আর এসব ক্ষেত্রে নর্মালি অমুসলিম জবাই করে না অমুসলিম দেশ হইলেও যেগুলো মুসলিম হোটেল বা মুসলিমেরা ইয়া করে এসব জায়গায় মুসলিমেরাই জবাই করে আর যদি অমুসলিম করেও কিন্তু আপনাকে বলছে যে মুসলিমে করছে আপনি এটা বিশ্বাস করে নিয়ে আপনি এটার উপরে হ্যাঁ এটা তো না জানে খাইলে আল্লাহ বাকি এটার জন্য আমাকে আপনাকে কোনো ইয়ে করবেন না যে যদি আপনি স্পষ্ট হন যে ওই ইমাম সাহেবের আকিদার মধ্যে শেরকে আকবার আছে স্পষ্ট তাহলে তার পিছনে সলাপ হবে না তখন এরকম মুহূর্তে আপনি গেছেন যে আরেক ইমাম পড়াবেন কিন্তু উনি পড়াইছেন তাহলে তখন জামাতে শরিক হবেন কিন্তু পরবর্তীতে সলাটা দৌড়াই পড়বেন বুঝছি মানে এটা বুঝছি সেটা হলো যেমন আপনার দুর্গা পূজা বা কিছু হচ্ছে তখন আপনার খোয় সিরা মরি দিছে হ্যাঁ সেগুলা খাওয়া যাবে কিনা মূল কথা হলো প্রথম কথা হলো এগুলো সবগুলা থেকে বিরত থাকা উচিত মানে পরোক্ষভাবে ওগুলা খাওয়া ওগুলা গ্রহণ করা মানেও আমার কিছুটা সম্মতি কিছুটা ইয়া আছে এটার সাথে সহযোগিতা আছে এই জন্য সবগুলা থেকে প্রথমে আমাকে দূরে থাকতে হবে কিন্তু যদি অবস্থা এমন হয় যে আমি তার সাথে সম্পর্ক চিহ্ন করলে তাকে আমি ইসলামের দাওয়াত দিতে পারবো না এই সব এই ক্ষেত্রে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে এইসব জিনিস খাওয়া যাবে 
দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যে আমি তার সাথে সম্পর্কটা থাকলে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারবো এই কারণে নবী সাল্লাম অনেক ইহুদির বাড়িতে গেছেন ইহুদির খাবার খাইছেন অনেক হাদিসে পাওয়া যাবে কেন খাইছেন ওই যে ইহুদির সাথে সম্পর্ক না থাকলে ইহুদিকে দাওয়াত দেবেন কিভাবে আপনি এক বাড়িতে দাওয়াত দিতে গেছেন তারা এনে কিছু ফল দিছে ধরেন আফেল দিছে কমলা দিছে আপনি কোনো যে না মুসলিম খামো না এগুলো তো হে তো আবার আপনার কথাই শুনবে না এই জন্য আগে তাকে পাশে বসাইতে হইলে আপনি দুই একটা খাইতে হবে তো দাওয়াতের জন্য যতটুকু দরকার এতটুকু যায় এর বেশি এক বন্ধুত্বের জন্য ওয়ালার জন্য সেটা যায় যাবে না সেটা জানতে হবে শেরকে আকবার মানে শুধু শেরেক না শেরেকটা দুই প্রকারের শেরকে আজগার শেরকে আকবর বড় শেরেক যেগুলো যেগুলোর কারণে ইমানে থাকে না ছোট শেরেকের কারণে ইমান যায় না কবিরা গুনা হয় তবা করলে আল্লাহ পাক মাফ করে দেন কিন্তু বড় শেরেক যেগুলো এগুলোর কারণে ইমান চলে যায় এখন যদি ইমাম সাহেবের আকিদার মধ্যে বড় শেরেক থাকে তাহলে তার পিছনে চলাত হবে না এটা হলো মূল মাসালা এখন বড় শেরেক কোনগুলা বড় শেরেক যেমন উনি তাবিজ দেন কিন্তু তাবিজ দিলে বড় সেরেক হয় না এটার মধ্যে ছোট সেরেকও আছে বড় সেরেকও আছে তাবিজ দেওয়ার সময় উনি মনে করেন যে তাবিজেরই ক্ষমতা আছে তাবিজেরই পাওয়ার আছে তাবিজে কাজ করে তাহলে সেরকে আকবর যদি মনে করে যে না তাবিজের কোনো ক্ষমতা নাই ক্ষমতা আল্লাহর একমাত্র আল্লাহর এটা উচিলা তাহলে তার পিছনে নামাজ পড়া যাবে যদিও তার এটা সেরেক সেরকে আসগর কিন্তু যদি সেরকে আকবর করে তারপরে সে নবী সাল্লামকে সব জায়গায় হাজির নাজির মনে করে যে আল্লাহ রসুল এখানেও আছে সব জায়গায় আছে এটা সেরকে আকবর এই জাতীয় মানে যে হ্যাঁ ওয়াহাদাতুল উজুদে বিশ্বাস করলো সেরকে আকবর যে আল্লাহ আর বান্দা এক হয়ে যাওয়া আল্লাহ আমার ভিতরে ঢুকে যায় আমি আল্লাহর ভিতরে ঢুকে যাই এই ওয়াহাদাতুল উজুদের আকিদা এটাও সেরকে আকিদা কোনো ইমাম যদি এটা বিশ্বাস করে তার পিছনে চলাত হবে না এরকম যেগুলো সেরকে আকবর ग्रहण कर बिरोधितार कारण करते क्योंकि নবী সাল্লামের হাদিসের বিরোধিতার কারণে করতেছে না এই জন্য তার পিছনে চলাত হবে কিন্তু অরিজিনালি যদি সেই হাদিস বিরোধী হয়ে যায় হাদিসে পালন করতে দেওয়া যাবে না তাহলে সেটকে আগে আমার প্রথম পরামর্শ হলো ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাহুল্লাহ যতগুলো বই আছে আপনার ইসলামী আকিদা অন্য অন্য যে বইগুলো আছে এই বইগুলো যদি আমরা ভালো করে স্টাডি করি তাহলে বর্তমানে এই যুগে আমাদের দেশের জন্য আপনার সহি আকিদার উপরে টিকে থাকা মোটামুটি সহজ কারণ এই বইগুলো আমাদের দেশের আলোকে আমাদের দেশ কেন্দ্রিক যে সেরেক বেদাত আছে এগুলো কেন্দ্রিক লেখা হয়েছে এই জন্য এই বইগুলো আমরা ফলো করবো এরপরে আমাদের ডক্টর মানজুর এলাহি ডক্টর আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া ডক্টর সাইফুল্লাহ ওনাদের যে বইগুলো লিখছেন এই বইগুলো আমরা ফলো করার চেষ্টা করবো আরও আছে এর বাইরে আরও অনেক বই আছে তো আমার প্রাথমিক সাজেশন হলে এই বইগুলো ফলো করা